Hello! Pag-usapan natin ngayon ang three branches of the government, ang legislative, executive, at judicial department. Ano-ano ba ang kanilang mga powers? At bakit nga ba kailangan tatlo pa sila? Hindi ba pwedeng isa na lang? Bago ako manaliksik at maghanda para sa video na ito, nagtimpla muna ako ng kape. At nalanghap ko ang aroma ng pinagsama-samang kape, asukal, at creamer. Parte na talaga ng buhay nating mga Pilipino ang kape, kahit anong kape man yan. Pero para sa akin, ang the best na kape ay ang combination ng coffee, sugar, at creamer. Malungkot kasi ang lasa kung pait ng kape lang. Mas masaya kung may asukal na pampatamis. At syempre, kumpleto kung may creamer na pampalinamnam at pambalansa ng lasa. Ang video nga pala na ito ay hindi tungkol sa 3-in-1 coffee, kundi tungkol sa 3 main branches of the government, ang legislative, executive, at judicial department. Ito ang 3 main ingredients, este, branches na bumubuo ng Philippine government. O siya, magtimpla na kayo ng mga kape nang magising kayo. Dahil very interesting ang topic natin ngayon. Let's go! There are three main branches of the government, and these are the Legislative Department, Executive Department, and Judicial Department. Unahin na natin ang Legislative Department. Legislative. From the Latin word lex or legis, nang na ibig sabihin ay law o batas. Legislate means to make laws. The power to enact, repeal, and amend or revise laws is vested in the Legislative Department. This power is delegated to the Congress na binubuo ng Senate at House of Representatives. Sila yung mga tinatawag nating mga mambabatas o legislators. Section 1 of Article 6 of the Constitution states that the legislative power shall be vested in the Congress of the Philippines which shall consist of a Senate and a House of Representatives except to the extent reserved to the people by the provision on initiative and referendum. So yung mga senador at congressman ay may mabigat na tungkulin at responsibilidad na gumawa ng batas kasama na ang pag amend at revise ng mga batas. Parte ng trabaho nila ang suriin at alamin kung ano-anong mga batas ang kailangan ng bansa at mga mamamayan. Kaya tayo may mga tax laws, penal laws, civil laws, at kung ano-ano pang mga batas. O siya, tumako naman tayo sa executive department. Executive The medieval Latin root of executive is exequi, which means carry out. And so an executive carries out plans and actions. Executive is also an adjective that describes having the power to make decisions. To execute means to carry out or put into effect. So ang executive department pala ang nag-enforce o nagpapatupad ng mga batas at sinisiguro ng executive department na ang batas ay epektibo at sinusunod ng bawat isa. Section 1 of Article 7 of the Constitution states that the executive power shall be vested in the President of the Philippines. Nasa Presidente ang power to execute. Ah, kaya pala yung isang kilala ko, maraming in-execute. In-execute na batas. Ikaw naman, ibagad ang iniisip mo. I will kill you. Furthermore, Section 17 of the same states that the President shall have control of all the executive departments, bureaus, and offices. He shall ensure that the laws be faithfully executed. Nasa Presidente nga ang executive power, pero siyempre hindi naman ito kayang mag-isa. Kaya nga kailangan niya ng mga kampon, este, executive departments, bureaus, and offices na magsisilbing kanyang alter ego. Example nito ay ang Department of Justice, Department of Education, Department of Health, Department of Agriculture, at iba pa. Itong mga government institutions at departments na ito ay under sa control and supervision ng Pangulo. Kaya nga ang tawag sa Pangulo ay Chief Executive. Ilan lang yan sa mga kapangyarihan ng Presidente na pinagkaloob ng Constitution.
dito na tayo sa Judicial Department. Ngayong alam na natin na ang Legislative Department ang gumagawa ng batas at Executive Department naman ang nagpapatupad nito, saan naman papasok ang Judicial Department? Judicial from the Latin word judex which means judge. Ang ibig sabihin ng judge ayon sa Cambridge Dictionary ay to form, give, or have as an opinion or to decide about something or someone, especially after thinking carefully. Ayon sa saligang batas, ang judicial power ay nasa Supreme Court at sa iba pang lower courts. The judicial power shall be vested in one Supreme Court and in such lower courts as may be established by law. Judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So, ayon sa Constitution, hindi lang nagre ba ng mga kaso at kontrobersiya ang trabaho ng mga korte. Ang Judicial Department daw ang tumutukoy kung may pang-aabuso sa discretion at iba pang mga actions ng lahat ng branch or instrumentality of the government. Ito ang tinatawag na Judicial Review. Ang Judicial Department ang naniniguro na ang ginagawa ng mga namamahala sa gobyerno ay isang ayon sa Constitution. Ito naman ang tinatawag na Judicial Supremacy. Therefore, kung ang batas na ginagawa ng Legislative Department ay taliwas sa Constitution, dapat itong i-declare na unconstitutional. Pag wala sa ipinagkaloob na kapangyarihan ng Constitution ang mga aksyon ng gobyerno, pwede itong ipawalang bisa sa korte. O ayan, ngayon at alam na natin ang three branches of the government, ang million dollar question, alin sa tatlo ang pinakamataas at makapangyarihan? A. Executive Siyempre, presidente dahil siya ang leader ng bansa. B. Legislative Congress malamang. Walang batas kung walang tagagawa ng batas. C. Judicial dahil sa kanyang judicial supremacy. Or D. None of the above. Kung ang iyong sagot ay D, Correct ka! Ang galing mo! Click subscribe and hit the notification button dahil deserve mong madagdagan pa ang iyong kaalaman. Ang three branches of the government ay pantay-pantay. Wala sa kanila ang mas mataas. May kanya-kanya silang parte at trabaho sa gobyerno. Pero ganun pa man, lahat sila ay co-equal. Ang bawat isa sa kanila ay supreme sa kanilang kanya-kanyang powers. Ito ang tinatawag na doctrine of separation of powers. The Supreme Court said in one case that the separation of powers is a fundamental principle in our system of government. It obtains not through express provision but by actual division in our constitution. Each department of the government has exclusive cognizance of matters within its jurisdiction and is supreme within its own sphere. Pero kahit independent at may kanya-kanyang powers ang three branches of the government, tandaan natin na hindi ito nangangahulugan na hindi na sila pwedeng mag-work with each other. Pwede pa rin mag-blend ang kanilang mga powers upang maging effective ang kanilang mga actions at take note na pwede rin nilang i-check ang isa't isa alinsunod sa saligang batas. Sabi ng Supreme Court, but it does not follow from the fact that The three powers are to be kept separate and distinct that the Constitution intended them to be absolutely unrestrained and independent of each other. The Constitution has provided for an elaborate system of checks and balances to secure coordination in the workings of the various departments of the government. Ito ang tinatawag na doctrine of checks and balances at blending of powers kung saan ang tatlong sangay ng gobyerno kahit independent sa isa't isa ay may power to complement, correct, or invalidate the actions of each other. Ito ang disenyo ng saligang batas para ma-maintain ang coordination ng isa't isa at siguraduhing hindi naaabuso ang kanilang kapangyarihan. Ganito lang naman yan eh. Ang tatlong sangay ng gobyerno ay tulad ng tinimpla kong kape. Individually, may kanya-kanyang lasa ang kape, asukal, at creamer. Ang pagmix sa mga ito ay parang blending of powers ng three branches of the government. Bakit nga ba kailangang tatlo? Siyempre, para i-check and balance ang isa't isa. 
para maiwasan ang masyadong mapait o super tamis o sobrang linamnam. Para balanse, sa makatwid, kailangan talaga ng three branches of the government ng kanilang separate powers at the same time, kailangan rin nila ng koordinasyon. Yan ang tinatawag na separation of powers at doctrine of checks and balances. Alright, sana ay may natutunan kayo sa video na to. At sana ay nakatulong din ito upang mas maunawaan nyo ang three branches of the government. Kung trip nyo ang educational and informative videos tulad nito, mag-subscribe lang kayo sa channel dahil marami pa tayong pag-uusapan at pagkukwentuhan. Hanggang sa muli, salamat!